сайн байцаан өгтүүдээ хоёр дугаар ангийн хүн орчин хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ Монгол орны үзэсгэлэнт газрын талаар ярилцсан. Бүгдээрээ хичээл хийхэд сурах бичиг, үзэг, хүн орчны дэвтрээ болон гэртчэн хэрвээ байгаа бол нэг бичгийн цаасыг бэлдэж хичээлдээ итгэхдээ анхааралтай оролцоорой. Монгол орны үзэсгэлэнт газаргаа яриул бид нар Монгол орны газар нутгийг бүгэлтэн авч ярих учраас өнөөдөр бид нар Монгол орны газрын зургийн талаар эхлээд ярилцсан. Монгол орны газрын зураг сурах бичгийн 69 төгөр хуудсанд байгаа. Бүгдээрээ сурах бичгийн 69 төгөр хуудсанд байгаа Монгол орны газрын зургаа гаргаад өөрийнхөө аймгийг Монгол орны газрын зураг дээрээс олж тэмдэглэрээ. Газрын зураг гэдэг бол ямар нэгэн нутаг дэвсгэр объектыг тусгаа тэмдэглэгээ ашиглаж дүрслсэн дүрслэлийг газрын зураг гэж хэлж байгаа. Тэгвэл энэхүү зургт газрын зургийг өнгө болон дүрсээр дүрслэн харуулжээ. Танай аймаг хаана байгаа вэ гэсэн асуултанд хариулахын тулд бид нарт мэдээж Монгол орны газрын зураг дээрээс зүг чигийн тэмдэглэгээг ашиглаж хариулах шаардлага гарч ирж байгаа. Тэгвэл Монгол орны зүг чигийн тэмдэглэгээг ашиглаад бүгдээрээ өөрийнхөө аймгийг аль зүгт байгааг олох боломжтой. Ертөнцийн зүг чигийн тэмдэглэгээг ажиглавал өмнө, хойно, баруун, зүүн, баруун хойно, зүүн хойно, баруун өмнө, зүүн өмнө гэсэн зураглал байж байна. Тэгвэл бүгдээрээ өөрийнхөө нутгийг Монгол орны аль зүгт байгаа вэ гэдгийг газрын зураг дээрээс олохын тулд ертөнцийн зүг чигийн тэмдэглэгээг ашиглах хэрэгтэй. Хэрэв чи хинтий аймагт амьдэрдэг бол Монгол орны аль зүгт байгаа вэ? Хэрэв өмнө гоо аймагт амьдэрдэг бол Монгол орны аль зүгт байгаа вэ? Тэгвэл ертөнцийн зүг чигийн тэмдэглэгээ газрын зургийн гол хэсэгт авчирч тавиад харин хинтий аймаг бол Монгол орны зүүн хэсэгт байрлаж байна. Өмнө гоо аймаг Монгол орны өмнө хэсэгт байрлаж байна. Тэгвэл бүгдээрээ өөрийнхөө аймгийг газрын зураг дээрээс олж тэмдэглэсэн байх гэж багш нь найдаж байна. Хүүхдүүдээ дэлгэцэн харагдаж буй дараах шүлгийг анхааралтай уншаад юуны талаар гарсныг эргэцүүлж төсөөлж бодоорой. Миний нэр хаан суудалтай аваас шивнэж хайрласан нэр хатан заяатай ээжээс үүэлж аялсан нэр эмээ өвөө хоёрын ивэлж өхөөрсөн нэр энхри багын зангаар энэгшин дассан нэр энэ шүлэгт юуны талаар дарсан бэ энэ шүлэгт нэрний талаар гарчээ чиний нэрийг хин өгсөн бэ бидний нэрийг өвөө эмээ аав ээж гэр бүлийнхэн өгдөг тэгвэл уул усны нэрийг хин өгдөг бэ бүгдээрээ эргэцүүлж бодоорой. Мөн танай нутагт томоохон уул ус байвал тэдгээрийн нэрийг дэвтэртэй бичээрэй. Нутгийн ха томоохон уул усны нэрийг дэвтэртэй бичээрэй. Тэдгээр уул усыг ягаад тэгж нэрлсэн бэ? ягаад тэгж нэрлсэн бай. Сайн байцгаана хүүхдүүдээ намайг бат гэдэг би ховд аймагт амьдэрдэг гэжээ. Тэгвэл газрын зураг дээр батын амьдэрч байгаа ховд аймаг газрын зургт хаан байна вэ? Мөн ховд аймгийг газрын зураг дээр ямар өнгөөр тэмдэглэсэн байна вэ? За харъя. Ховд аймаг Монгол орны баруун хэсэгт байна. Ховд аймгийн газрын зураг дээр шар өнгөөр тэмдэглэн дүрсэлжээ. За нутгийн томоохон уул усны нэрийг бичээрэй гэсэн асуултан бат яаж хариулсан бэ? Дэлгэц руу анхаарлаа хандуулаарай. Манай нутагт хар ус нуур цам гарав уул 3 цэнхрийн агуу гих мэт олон сайхан газрууд бий гэж бат тэмдэглэжээ. 
тэгвэл бат нутгийн ха томоохон уул усны нэрийг та нарт нэрлэж үзүүллээ. Тэгвэл эдгээр уул ус нь зориулсан дуу шүлэг байдаг юм болов уу? Мөн танаа нутагт байгаа томоохон уул усны талаар шүлэг дуу байдаг уу? Байдаг бол мэддэг дуу шүлгийнхээ нэрийг бичээрэй. Ховд нутаг минь цам гарав танаа гихмэд олон дуу байдаг гэж бат хариулжээ. Тэгвэл батын хариулсан хариултай адилхан хариултыг та нар өгч чадсан уу? Бүгдээрээ эргэцүүлж бодё. Эдгээр уул ус маань ямар нэгэн домогтой юм бол уу? Эдгээр уул усын нэрийг хин өгсөн юм бол бүгдээрээ сурах хүчгийн 69 дугаар хуудасны сутай уулын домгийг уншицгаая. Сутай уулын номгийг анхааралтай уншсан байх гэж багш нь найдаж байна. Тэгвэл уул усны нэрийг хин өгдөг байх нь. Аав ээж өгдөг юм уу? Өвөө амаа мань өгдөг юм уу? Ямар нэгэн дарга өгдөг юм уу? Альсвэл бурхан өгдөг юм бол. Тэгвэл сутай уулын домгоос авч үзвэл олон 100 жил нутаглаж ирсэн арт төмөн өөр өөрөөр нэшилсэн байгааг бүгдээрээ харж болж байгаа. За дараах мэдээллийг харъя. Багш нь та нар зориулж Монголын үзэсгэлэнт газар болон түүхэн дурсгалт газруудаас мэдээл бэлтгэж ирсэн байгаа. Эхний мэдээл бол Хонгорын хэлс байна. Хонгорын хэлс нь өмнөгөө баймгийн бүх нутгийн 3 орчим хувийг эзэлдэг элсэн нуруу манхан тармаг хэлс юм. Элсэн манхан нь Ёролосоо дээш оргил хүртлээ арваас 195 метр хүртэл цавчим өндөр бөгөөд салхитай үед янз бүрийн хөгжим эхшиглэх мэт дуу авай гардаг. Энэ нь салхинд элсний маш нарийн ширхгүүд хийсч сарнан цахилгаан жаад түүний эерэг сөрөг цахилгаан цэнэг үрэлцнээс ийм хөч хэмээ гардаг байна. 2010 онд Монголын говнэрээр аймга төлөөлөн Монгол улсын 9 гайхамшигаар тодорчээ. За тэгвэл Монгол орны газрын зургт маань Хонгорын хэлсийг аль хавьд байрлуулах вэ? Хонгорын хэлс өмнөгөө аймагт байдаг. Тэгвэл Монгол орны газрын зургаас өмнөгөө аймгийг ямар өнгөөр тэмдэглэсэн бэ? Монгол орны өмнө хэсэгт буюу өмнөгөө аймгийг улбар шар өнгөр тэмдэглэжээ. Өмнөгөө аймагт бидний сая мэдээллийг авсан Хонгорын хэлс байрлаж байна. За дэлгэц рүүгийн анхаарлаа хандуулъя. Хөвсгөл нуур, хөвсгөл далай нь Монгол улсын хойд хэсэгт хөвсгөл аймагт оршдог. Энэ нуур нь Монголын хамгийн их эзэлгүүнтэй хамгийн гүн нуур юм. Хөвсгөл гэдэг үг нь төрөг хэлээр көп су көл буюу их устай нуур гэсэн үг юм. Монголчууд уг нуурыг эрт дээр үеэс ариг ус хэмээ нэрлэж байжээ. Өвлийн улиралд 12 сараас 5 сар хүртэл хөлддөг учир нуурын мөсөн дээгүүр машин тээвэр явах боломжтой гэжээ. Тэгвэл Монгол орны газрын зургт хөвсгөл нуур байрлаж байгаа хөвсгөл аймаг аль хэсэгт байна вэ? Мөн ямар өнгөр дүрслэн харуулсан байна. Монгол орны хойд хэсгээр буюу улбар шар өнгөр хөвсгөл аймгийг газрын зургт дүрслэн харуулжээ. Тэгвэл 
хөвсгөл амгийн нутагт орших хөвсгөл нуурыг энд байрлуулах юм байна. Дараагийн мэдээллийг харъя. Монгол алтай нуруны алтай тавин богд уулна. Монгол улсын хамгийн өндөр уул юм. Энэ чутгаараа Монгол орны дээвэр хэмээдэг. Тавин богд уулна. Баян үлгийн аймгийн цэнгэл сүмэнд оршдаг. Тавин богд уулна. Тавин үндсэн оройтой. 1996 онд алтай тавин богдын байгалийн зөвхөлт газар хэмээн улсын хамгаалтанд авчээ. Алтай тавин богд уулна. Монгол орны аль хэсэгт байрлаж байгаа вэ? Мөн алтай тавин богд уул уул байрладаг баян үлгийн аймаг маань Монгол орны газрын зургт ямар өнгөөр дүрслэгдэж харуулсан юм бол. Монгол орны баруун хязгаарт буюу баян үлгийн аймгийг ногоон өнгөөр дүрслэн газрын дургт зургт тэмдэглэжээ. Тэгвэл алтай тавин богд уул маань Монгол орны баруун талд баян үлгийн аймагт оршдог юм байна. За дараагийн мэдээлэл нь бурхан халд уул байна. Бурхан халд уул нь хинтэй аймагт оршдог Чингис хааны төрсөн нутаг юм. Бурхан халд уул нь Монгол хүний зүрх сэтгэл сүсэг биширэлт гүн шингэсэн газар билээ. 1818 оноос Албан ёсоор тахлах үйлддэг болсон. 2015 онд Дэлхийн соёлын үед бүртгэж авчээ. Тэгвэл Бурхан халд уул байрлаж байгаа хинтэй аймаг маань газрын зургийн аль хэсэгт байгаа вэ? Мөн газрын зургт ямар өнгөр дүрслэн харуулсан байна вэ? Газрын зургт зөв хэсэгт буюу хинтэй аймаг маань улбар шар өнгөр дүрслэгдчихэ. Тэгвэл бурхан халд уул маань хинтэй аймагт байрлаж байна. Дараагийн мэдээлэл маань тайхар чулуу байна. Архангай аймгийн их тамир сумын нутагт орших тамирын голын хөвөнд байрладаг бүдүүн ширхэгт боржин чулуун цохио юм. Энхүү чулуун хөшөөний тухай олон домог шинжлэх ухааны тайлбарууд байдаг. Тайхар чулуу байрлаж байгаа Архангай аймаг маань Монгол орны аль хэсэгт байна вэ? Мөн энхүү газрын зургт ямар өнгөр тэмдэглэн харуулсан байна вэ? Архангай аймаг маань Монгол орны төв үсгээр байж байна. Архангай аймгийг газрын зургт яг өнгөр дүрслэн харуулжээ. Мөн нэмэлт дээр Архангай аймагт хоёр нуур байдаг. Томоохон нуурудаас багш нь хоёр нуурыг нэрлэж үгийн үгийн нуур, тэрхийн цагаан нуур гэж байдаг байх нь. За сүүлийн мэдээллийг харъя. Эрдэн зуу хийд нь Монгол улс дэх хамгийн эртний бурхан шашны хийд юм. Тус хийд нь Үр ангай аймгийн хар хорин сумын төвийн ойролцоо эртний хот хар хорын төрийн хажууд байрладаг. Энэ хийд нь дэлхийн өвд бүртгэгдсэн орхны хүндийн соёлын дурсгалт багтдаг гэжээ. Тэгвэл бүгдээрээ эрдэн зуу хийдийг байрлуулъя. Эрдэн зуу хийд байрлаж байгаа үр хангай аймаг маань Монгол орны төв хэсэгт байрлалт юм байна. Энийг яга өнгөр дүрслэн харуулж байна. Бид сая мэдээллийг ашиглаж газрын зураг дээр Монголын үзэсгэлэнт газрууд болон төвх дурсгалын газруудыг байрлуулаа. Тэгвэл бүгдээрээ мэтгийг хүсэж байгаа газрынхаа мэдээллийг энэ мэтээр цуглуулж, боловсруулж болохны. За, багш нь таанарт нэгэн сурагчийн хийсэн бяцхан номыг танилцуулъя. Энэ ном маань Монголын үзэсгэлэнт газруудыг зургийн мэдээлэлээр оруулсан ном байгаа. Энэ номыг Яаж хийхийг өмнөх хичээлүүд дээр багш нь нуулж үзүүлсэн байгаа. Тэгвэл бүгдээрээ бичгийн цаас бэлдсэн бол тэр бичгийн цаасаа урдаашаа нуглаад эргүүлж дилгээд өргөөшөө нэг нуглана. Дахиад нугласныгаа дахиж нэг тэнцүү нуглана. Эргээд сүүлийн нугласыг дилгээд энэ зург хүртэл хайчлана. Хайчлж дуусаад бүтэн дэлгээд ингэж нуглана. Энэхүү бяцхан ном маань бэлэн болж байна. Тэгвэл энэ номыг ашиглаад нэгэн сурагчийн хийсэн мэдээллийг бүгдээрээ харцгаая. 
Монголын сайхан орон гэсэн гарчигтай зургийн мэдээллийг оруулж өгчээ. Эхний зургт хан хөхий уулын талаар зураг байна. Дараагийн зургт уус нуурын талаар зураг байна. Эргүүлээд харвал хэрэгс нуур зураагийн хадны зураг хэцүү хад гоож үрийн хөрхрэг гэх мэт байгалийн үзэсгэлэнт газруудын талаар энхүү номыг бүтээжээ. Тэгвэл хан хөхий уул уус нуур хэрэгс нуур зураагийн хадны зураг хэцүү хад гоож үрийн хөрхрэг гэх энэ газрууд Монгол орны аль аймагт байдаг юм бол бүгдээрээ гэр бүл ихнээсээ нэг асууж тодруулаарэ. Тэгвэл эдгээр үзэсгэлэнт газрууд Монгол орны баруун эсэгт буюу уус аймгийн нутагт оршиж байдаг юм байна. Тэгвэл бүгдээрээ өөрийнхөө мэдхийг хүссэн газруудынхаа талаар мэдээллийг цуглуулж бяцхан ном хийж болох нь байна. Мэдээллийг яаж цуглуулах вэ? Мэдхийг хүссэн газрынхаа зургийг эхлээд олно. Энэ зургийг бүгдээрээ сонин сэтгүүл ном юунаас ч олж болно. Дараа нь тэдгээр газруудынхаа талаар хин нэгнээс асуун гэр бүлийнхэн найз нөхөдгээд хин хинээс ч асуусан болно гэсэн. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл бүгдээрээ номын сангаас номноос мэдээллийг авч болох нэ. Мөн эдгээр цоглуулсан мэдээллүүдээ бүгдээрээ бусдад танилцуулна. Бусдад яаж танилцуулах аа? Та нар өөрснөө заг бүрийн гаргаад хийж болно. Бяцхан ном хэлбэрээр, аль эсвэл тайлбар хэлбэрээр, үгэн хэлбэрээр гээд болно. Тэгвэл энэ бяцхан ном маань ингээд харуул дандаа зург байгаа учраас бид нар зургийн мэдээлэл байх нэ гэж харж болохоор агаам аа. Бүгдээрээ гэртээ өөрийнхөө амьдарч байгаа нутгийн өөрийнхөө мэдэхгүй байгаа үзэсгэлэнт газруудын талаар мэдэж танилцуулга бэлдэж ирээрэй. Өнөөдрийн хичээл энэ хүрээ дуусла анхааралтай оролцсон хүүхдүүдтэй баярлалаа.